Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. nice to see to hear your voice again. Ada Alfarizi, we have Aldo, David Lee, uh, Nelly Rahma Rani, and Azmi Arshan Makarim. Oke, okay. thank you for joining with me again in this classroom. Um, oh, I have. I haven't activated my video yet. Okay, so that that is. Um, okay, we meet again with Asmi. How are you, Asmi? Good, sir. Good. Okay, Alhamdulillah, you are doing fine. Uh, Aldo Cardova. Mm -hmm. So, and I meet again with David Lee and Sri Windiani. So uh, today I would like to continue our class uh, from last week. Enggak uh, terasa ya waktu begitu cepat berjalan ya. Sekarang sudah meeting ke-14. So it means we only have two meetings left. Hanya dua pertemuan lagi kita uh, tinggal. So please uh, stay tuned. Uh, stay until the end. Ya, sampai meeting ke-16 minimal. Hadir aja itu sudah hadir aja tuh BB minus. Nah nanti ditambah dengan keaktifan uh, di dalam proses per, uh, kelas online. For example, uh, you raise your hand to read the text and then you answer my question that you will receive another plus score for that. Okay, so this week we were going to talk about about uh, staying healthy unit five. Last week, minggu yang lalu kita membahas tentang uh, ini um, staying healthy ini sampai ke slide ke ini ya. We have discussed about this one, uh, taking care of yourself, and then we also have talk about staying healthy outdoors. We have talk about home remedies. And we have also talked about um, this one, medical care, right? Medical care. So this is the conversation. And um, have we talked about emergency care, this one? Kita sudah membahas yang emergency care? Belum, sir. Belum, okay. Nah, kalau yang ini gimana? Medical care sudah atau belum? Belum, sir. Belum, oke. Okay. Um, oh, udah, ya? Okay, oh, yang ini udah, sir. Udah, oke. Okay. So, karena sudah kita skip, because we don't want to spend our time to repeat what we have learned last week. Um, emergency care, still about staying healthy. Nah, ini emergency care ini, ini sama dengan uh, konsepnya Um, sebentar. I'm going to send you uh, the link ke absensi everyone in meeting so you can send this one yeah uh, that's the attendance list uh, link ke absensi hmm, silakan diisi All right. so this week uh, minggu ini kita emergency care so the meaning of emergency care ini maksudnya adalah unit Uh, emergency, emergency ini maksudnya yang yang saat ini juga harus di, dikasih perhatian itu maksudnya emergency. So can you read this list of words? Coba silakan uh, Alfarizi, uh, coba dibaca ini kosakatanya ini uh, from number one until number seventeen. Oh, Oke okay, sir, ambulatory, bandage, blood more work. Pompers, co pavement, cover, cover rack, critical condition, dressing, injury, inpatient, treatment, paramedic, sling, swell, swollen, treat, treatment. Fraktur, uh, garni, care provider, 
health in insurance part health insurance plan hospital hospitalis identification bracket injure hmm. okay thank you alfarizi now let me read you the pronunciation of each word uh, kosakatanya dari setiap ini ya dari setiap kosakata pengucapan katanya ya um, saat, yang nomor satu tadi benar alfarizi number one ambulatory ambulatory ini sistem uh, ambulans jadi kalau ambulans masuk ke rumah sakit ke IGD emergency nanti masuk ke sistemnya ambulatory that's what they call it ya yeah. uh, ambulatory and then number two bandage bandage ini perban ya perban uh, three blood work blood work ini maksudnya bukan pekerjaan darah tidak it means um, you deal with uh, patients who Um, who have blood or bleeding, pendarah, misalnya berdarah, pokoknya pasien-pasien yang kondisinya tubuhnya ada mengeluarkan darah, berarti kalian disebut blood work. Ya. And then compress, compress ini kalian sudah tahu, compress, co-payment, uh, cover, coverage, ini kalau asuransi, cover. And then we have critical condition, dressing. Uh, critical condition ini maksudnya kondisi kritis, uh, dressing ini, pakaian khusus pasien dan ada pakaian khusus dokter dan pakaian khusus uh, perawat. And then injury in in patient, in patient ini pasien uh, inap. And then we have um, life threatening uh, paramedic sling, swell, swollen, treat treatment. And then um, fracture, ini bunyinya fracture. Gurney, uh, healthcare provider, health insurance card, ini kartu health insurance ini maksudnya kartu asuransi kesehatan, healthcare provider yang me, yang menyediakan uh, apa penyakit kesehatan, kemudian uh, fracture ini bagian anggota tubuh yang mungkin sakit seperti itu fracture, and then health insurance plan, hospitalized, ini dirawat inap, identification bracelet, identification bracelet ini maksudnya yang di kalung itu kalau misalnya pasien dokter atau uh, perawat dia punya identification bracelet jadi tanpa kita bertanya namanya kita bisa lihat oh namanya ini dia di unit ini and then injure injure ini biasanya kalau uh, apa istilahnya kecelakaan injure so this uh, 17 words are related to emergency care You can use any of this word later on in your conversation practice next week. Boleh kalian pakai salah satu kosakata misalnya paramedic, ini paramedis namanya yang bagian uh, kimia di rumah sakit. And then treatment, ini uh, misalnya kita perawatannya apa treat dari kata asal kata treat. Uh, treatment dirawat, rawatnya apa gitu treatment. Medical treatment or Um, kalau yang sakitnya tubuh itu disebut medical treatment dikasih obat-obatan. Tapi kalau misalnya uh, ini konteks sakitnya uh, physical ya bandage physical. Alright, nah sekarang kita lihat salah satu contoh percakapannya. As you can see, conversation springboard. What's happening? Ini di bukunya halaman 96 sampai 97. Um, M1, M1, M2, M2. Oke. Okay. So, I would like to invite uh, two male students. Um, dua mahasiswa dan satu perempuan. Oh, Jeffrey sudah angkat tangan. Jeffrey, yang kedua siapa nih? David Lee. Ketiga Dinda. Oh, duluan mereka. Baik. Karena kita dua mahasiswa, satu female. Jadi, uh, sudah klop dia nih. Jeffrey, David Lee, dan Dinda. Oke. Okay. Um, David Lee M1, Jeffrey M2, Dinda F1. Oke, okay, please go ahead, silakan. Grandma, when are you? Uh, when are we going to get out of here? Hmm. Dinda, are you there? Yes, sir. Hmm. 
then just be patient. There are so many people sick people here. Uh, but grandma, I want to go home. Starts to cry. I want mommy. I Honey, don't cry. How do you feel? Does your arm hurt? Not much, grandma. I'm hungry. This sling hurts, though. Dan, your arm is fractured. Please try not to move it. It's getting pretty swollen. Stay here. I'll talk to the nurse. Can I help you? Can I help you? Yes, I've been here. He's just a little boy and he's be back with his x-rays. I don't really know, ma'am. We've got people with life training illness come in. I understand it, but I've got a fractal little boy I'll see what I can do. Thanks, I appreciate it. All right, thank you, Jeffrey, uh, definitely, and Linda. So you see in here, uh, there are certain expression that you can learn. Ini uh, informal ya, ini tidak, tidak formal konteksnya. Uh, grandma, uh, when, are, when are we going to get out of here? Get out of here, ini kalau dari sini. Berarti konteksnya di ruangan ini ya, di uh, rumah sakit. Then just be patient. There are so many sick people here. But grandma, I want to go home. Nah, start to cry ini maksudnya kalau dalam percakapan dia sudah mulai mau menangis. Ini, ini konteksnya anak kecil berarti ini ya. But grandma, I want to go home. I want mommy. Honey, don't cry. How do you feel? Does your arm hurt? Apakah tanganmu sakit? Not much, grandma. I'm hungry. This sling hurts though. Sling ini maksudnya bagian dari perawatan yang dipasti rumah sakit itu sling and then I'm hungry dia uh, you know it's, it's uh, lapar then your arm is fractured arm berarti tangannya ini ya fractured Maksud, mungkin uh, injury jatuh atau gimana uh, please try not to move it it's getting pretty swollen stay here I'll talk to the nurse datang nurse can I help you ini formal ini can I help you or what can I help you Oh yes, I've been here with my grandson for our four hours. For four hours. Berarti mereka di ruang tunggu ini. He's just a little boy and he's scared. When will the doctor be back with his x-rays? You know x-rays? Apa itu? X-rays? Siapa yang tahu apa itu x-rays? Ronsen. Ronsen, yeah. x-rays. Mm -hmm. uh, I don't really know, ma'am. Ma'am, ini berarti uh, okay. ma'am ini panggilan sopan untuk perawat yang perempuan. I don't really know, ma'am. We've got people with life threatening illness coming in. Ini maksudnya life threatening illness ini penyakit yang mengancam uh, nyawa ya, life threatening hidup. Kalau nggak langsung diatasi bisa goodbye deh. I understand that, but I've got a frightened little boy who is also in pain. Frightened, frightened ini dia uh, panik, cemas, takut ya, little boy. I'll see what I can do. Thanks, I appreciate it now. So you can you can imitate Expressions like this. Um, I want mommy, ma'am. How do you feel? Um, nah ini uh, spoken English. Ya. Jadi spoken English dengan written English uh, berbeda. Okay, so you see this list of vocabularies now. From the emergency care unit, we would like to come to the next one. It's about pharmacy. Pharmacy. Okay, so. Um, Three participants raise hands. <laughs> All right. Now, um, you see this picture. Ada gambar. This is pharmacy. So, pharmacy related to chemist. Kimia. Jadi, yang waktu kalian belajar kimia SMA, ini berkaitan dengan pharmacy. Uh, Dia sinkron dengan ilmu kedokteran. Makanya disebut dengan medical faculty of medicine. And Faculty of Health and Sciences, to kesehatan dan uh, apa kedokteran. So we have here 30 list of words, 30 kosakata. Um, who would like to read this for us? 
Siapa yang mau baca 30 kosakata ini untuk kita semua? Silakan. Oke. Okay. Oh, Dian Hadi ini yang katakan Dian. Jeffrey tadi sudah gantian yang lain. Oke, okay. oh Zaki. Tadi Zaki yang ke tangan. Oke, okay, we we split into 1 and 15 try Dian Hadini and 16 sampai 30 Muhammad Zaki. Oke, okay, silakan. Oke, Sir. Number 1 is addictive, number 2 is antibiotic, number 3 is anti inflammatory, number 4 is dosage, number 5 is dose. Number six is drug. Number seven is drugs. Number eight drug store. Number nine empty stomach. Number ten expiration date. Number eleven expire. Number twelve pill. Number thirteen food supplement. Number fourteen full stomach. Number fifteen generic. Okay, good. Thank you, Dian Hadini. Uh, please continue, Muhammad Zaki. Okay, sir. Uh, 16, her medicine. Uh, 17, multi, multiple vitamin. 18, muscular relaxation. Uh, narcotic, uh, non-narcotic, non-prescription drug, non-refillable, no refills, painkiller, pickup, prescription drug, refill, relief, relief, prescription. Mm. Okay, thank you, Muhammad Zaki. Now let's see each word. The first one is addictive. Addictive means uh, ini sudah kecanduan ya. Addictive sama dengan narkotik itu. And then antibiotic. Ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kalau kalian belanja di optik, biasanya dikasih obat antibiotik. Nah, sebenarnya dari ini dia dari bahasa Inggris. Antibiotic, anti-inflammatory. Inflammatory ini kalau merasa badan panas. Dosage, uh, dose, ini dosis. Drug, obat, drugis, ini drugstore. Um, ini kan kita menyebutnya apotek dan apoteker. Sebenarnya itu disebut dengan drugstore. Orangnya yang mengenali obat-obatan disebut drugis. Tapi ini jarang dipakai ini di, uh, di, di Indonesia. Kalau, salah. kalau you beli obat biasanya nanya apoteker ya. Tapi kalau bahasa Inggris disebut dengan drugis. Obatnya adalah drug. Ya. Narkoba itu juga drug. Tapi karena efek sampingnya adalah adiktif dan uh, menyebabkan psikotropika, yaitu gangguan secara um, apa insting dan secara saraf kalau orang narkotika, makanya dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia untuk beredar. Uh, orang yang mengedarkan narkoba, dan orang yang mengkonsumsi sama-sama dijerat hukuman. Ya, yeah. so you harus hati-hati semua mahasiswa. Kemudian uh, empty stomach, ini perut kosong. Jangan kalau pagi sarapan dulu ya. Expiration date, ini I believe you know about this one. Tanggal tanggal uh, suatu obat atau makanan biasanya ya yang sudah basi expiration date. Jangan konsumsi melewati tanggal ini. Expire Hmm, expire juga semakin yang sama fill uh, food supplement uh, full stomach ini perutnya penuh uh, generic heart medicine ini uh, I believe you can understand about this one heart medicine ini obat khusus untuk uh, apa uh, jantung ya heart heart di sini bukan apa namanya uh, jantung ya bukan hatinya hati itu disebut dengan liver sebenarnya Ya, ada kidney, ada kalau kidney ginjal. Kemudian multiple vitamin, muscle relaxant ini kalau orang yang sedang main bola, tegang, excuse me, kemudian merasa ototnya kaku, maka menggunakan muscle relaxant. Ini dingin rasanya. Ini dia tadi yang saya bahas narkotik, non narkotik. Jadi narkotik ini sub, obat atau substansi yang menyebabkan kecanduan. mengalami apa namanya halusinasi dan psychological disorder kalau mengkonsumsi narkotika dan rasanya itu hidup nggak ada punya masalah that's that's yang saya baca ya dari orang menggunakan narkotika non narkotik sama seperti obat mentret itu non narkotik ya kemudian obat-obat yang selain itu and then tapi meskipun non narkotik you need to get prescription prescription dari dokter uh, rasa. 
Number 21, non prescription drug. Ini ada di ini tadi di apotek misalnya Procol, Proma, kemudian obat seperti nggak um, perlu harus ke dokter bisa tinggal beli di apotek. Ini disebut dengan non prescription drug yaitu over the counter drug. Jadi pergi aja ke counter beli mana obat yang perlu dapat gitu. Itu namanya non prescription drug. Where at least you need to know about this one. And non refillable ini nggak bisa diisi ulang. Uh, non refillable obat-obat yang bisa diisi ulang. No refills tidak ada refill harus beli baru ya. Painkiller um, ini kalau sakit uh, you get the pain feeling in your knee you need to have painkiller pick up prescription drug ini obat berdasarkan dokter refill relief and relieve ini beda ya f relief dengan relieve v kemudian restriction ini dibatasi ngelik wa hmm. um, kayak ini ada chat siapa ini mama Okay, all right. So these are the list of words that you need to know about a pharmacy. Ini paling umum yang sering sering ada di uh, berkaitan dengan a pharmacy. In order for you to stay healthy, you need to know uh, the medicines. Now we would like to go to the conversation springboard about what's next. Okay, we need to invite a uh, one male student to two male students and two female students uh, we need we need new um, new apa ya performers okay dan hari ini tadi sudah so we would like to okay aldo cardova that's number one aldo who else yang kedua mm -hmm. siapa lagi yang kedua refika rahmandila okay jeffrey tadi udah zaki udah kita gantian kalau udah dua menit belum juga, oke. Okay. Anggun Moyani, oke. Okay. Masih sini cukup dua. Elit Agusril, oke. Okay, fine. Alright, silakan. M1, M2, F1, F2. What a day. I haven't stopped feeling perception since we opened this morning. Uh, winter here, last uh, of illnesses, boy being. Uh, Pregnant least in flu season is a picnic. Is on picnic. Excuse me. What can I find an over the counter anti inflammatory drug? Over on the shelf to the right. This one used to be a pressure drug, but you can also get a low dose over the counter generic for half the cost of the prescription. Where did you say? Right there, next to the painkillers. Be sure to take it on, on a full stomach. Oh, here it is. Thanks. I'm here to pick up my receptions. The doctor called in it about an, an hour ago. What's your name? Okay, good. Thank you, everyone. Refika, Anggun. Um, and then Aldo, uh, uh, Elit, yeah, thank you. Now I'd like to to explain to you the expression, the expression when you speak in English or communicate. Ini what a day. Ini maksudnya idiom, idiomatic ya. Idiomatic ini sama dengan kalimat atau kosakata yang maknanya di luar dari yang tertulis. What a day. I haven't stopped filling prescription since we opened this morning. Berarti mereka ini kerja di di apotek ini. What a day, what a day ini kalau di bahasa Indonesia sama sama seperti maknanya uh, kalau bahasa Minangnya gini, oh hari hari kolai gitu, nah, hari what a day, wah hari kolai. I haven't stopped filling prescription. Um, belum pernah, belum pernah berhenti mengisi prescription resep sejak kita buka tadi pagi this morning. Winter's there, okay? Nah, ini Rafdul Fuadi banyak ini. Um, winter's here, uh, lots of illnesses. Boy, being a pharmacist in flu season is no picnic. Winter's here, maksudnya musim salju ya. Kalau oh, winter ini, it's uh, covered with snow everywhere you go. Dan minus, minus 10 sampai minus 15 ada Celsius kalau musim salju. 
seperti kita berdiri depan pintu kulkas, terus yang bagian frozennya itu kebuka, tempelkan pipinya dekat sana. Selama 5-10 menit, nah itu rasanya minus 10, minus 15. So it's very cold. Um, boy, being a pharmacist in flu season. Nah, jadi flu season ini, winter ini identik dengan flu season. It's no panic, picnic. Uh, excuse me. Uh, ada orang masuk ya, excuse me. Where can I find an over-the-counter anti-inflammatory drug? Berarti ini maksudnya over-the-counter, berarti obat yang bukan uh, resep, tapi untuk anti-inflammatory. Um, terus dia over the shelf to the right over 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 on the shelf di sana sebelah kanan katanya that one used to be prescription prescription duck Bis, itu biasanya untuk obat obat resep but, tapi kamu bisa dapatkan dosis yang lebih rendah di over the counter generic for health the cost of the prescription ya, jadi ini maksudnya di dekat uh, sana bisa dapat obat generic yang over the counter dekat uh, dekat uh, counter itu dengan harga setengah harga dibandingkan obat yang resep maksudnya Where did you say? Nah, di, apa tadi kamu bilang? Nah, berarti dia pengulangan informasi. Boleh kalau misalnya when you have conversation with English speakers and you are not sure what you want to understand, you can say, uh, where, did, where did you say? Or what did you say just now? I didn't get it. Atau bisa juga bilang, would you mind repeating that please? I, I don't get what you said. Gak apa-apa. Lebih bagus seperti itu kita daripada you keep going and you keep listening but actually you do not understand anything okay so that's this is the best way for you to do it. Uh, be sure to take it on a full stomach okay, sorry uh, right there next to the painkillers okay sebelah sana dekat dari obat painkillers nah rasa sakit uh, be sure to take it on a full stomach nah ini maksudnya uh, ekspresinya pastikan kamu memakannya take it ini bukan ngambil dari rak ya mengambil memakannya on a full stomach setelah perut uh, penuh maksudnya setelah makan nah, kalau literalnya bisa bilang bilang gini you need to eat the medicine after you have your food nggak nah, ngerti uh, native itu you can say be sure to take it in a full stomach oh here it is thanks kita mau obatnya kan thanks I'm here to pick up my prescription the doctor called it about an hour ago nah ini ada pasien baru F2 tadi ya dia ngambil resep Dokter katanya harus dengan uh, memberinya sejam yang lalu. What's your name? Nah, okay. So this is the context where it happened in the drugstore, ya toko obat, or in the pharmacy corner of the hospital. You need to know. Mana tahu nanti kalau kalian kapan-kapan misalnya traveling keluar Indonesia, you need to know at least this this list of vocabularies. Ya yeah, prescription drug. Uh, ada medicine, ada drug. Uh, Ini ada coret-coretan apa ini? Mo? Um, siapa itu? Mo? Sebentar. Di layar saya ada coret-coretan ini. <laughs> Dari, oh, oke. Okay. Alright. Mm-hmm. Bisa ya? Di, hmm. Ada coret-coretan. Sorry, kebencet, sir. Sorry, sorry. Oh, oke. Okay. Alright, <laughs> ada, ada scratch begini. Kok bisa ya? Oh. Gak tahu sih. Gak tahu ya, oke. Okay. So, it's a very... Interesting, but that's fine. Nah, jadi at least you know this list of words. Jadi ada kita tahu yang dosage dengan dose, dose ini dosis, dosage ini takaran obat. Kalau melebihi, makanya benar lagi tuh yang bilang oleh uh, apa ya hadis atau apa katanya kalau mengkonsumsi sesuatu itu secara berlebihan itu nggak baik. Makanya ini ada over dosage makan minum air putih aja berlebihan juga bisa mabok kan ya. Nah, itu jadi don't don't be too much everything too much is not good okay so we will continue about poisons poison this is a ratun ya yeah, ratun apa beda poison dengan toxic siapa yang tahu poison with toxic anybody knows it's a poisonous Uh, um, karena nggak tahu ya jadi so I'd like to explain to you about that one it's actually um, poison is uh, contained in the food sementara toxic teracun itu sendiri toxic kalau poison berada di dalam sesuatu itu poison makanya you need to uh, differentiate that. 
Um, I'd like to. Cyanida itu masuk poison, sir. Kalau yang cyanidanya itu sendiri itu toxic. Yang cyanida itu yang substansinya itu toxic. Tapi kalau cyanida yang berada di dalam kopi itu menjadi kopinya poisonous. Poisonous itu beracun. Eh, enak di sini loh banyak angin. Ayo nyanyi dari Mbak Aja. Mbak Aja berapa ada mak? Saya mute ya Eka, Tiara Mustika. <laughs> Oke, okay, I don't know to whom you're talking. Um, jadi poison, poison itu ada ada beberapa tipe poison dengan toxic. Uh, tapi kalau sekarang makna makna toxic itu lebih melebar. Ternyata tidak hanya uh, kepada racun makanan, tapi juga di dalam hal hubungan sosial juga disebut dengan toxic. It's a very interesting if you would, would like to discuss about that one, ya. Yeah. Um, we will continue talking about this in our second session. Sesi kedua ini uh, Zoom ngasih limitation waktunya. Mm, I'd like to continue in our classroom session to right after this one. So I stop share. I'll see you in the session two. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.